Hello, good morning everyone. Um, I want to start by thanking the organizers today for giving me the opportunity to speak. Добрый день, рад всех приветствовать. И я хочу начать с слова благодарности организаторам конференции, которые предоставили мне сегодня возможность выступить. Меня зовут Риши Джоси, я представляю компанию Illumina, и я работаю в Великобритании, в Кембридже. So today I'm going to focus uh, mainly uh, by starting to give an introduction on what Illumina does uh, and then talk a little bit about what we do in terms of products in the reproductive and genetic health um, area and then focus mainly on our carrier mapping solution and then a little bit on the very seek PGS solution. И сегодня я хотел начать бы с того, что поделиться с вами информацией о том, чем занимается Illumina, какие э, технологии она предлагает, и тем, чем мы занимаемся, в, развивая вопрос э, репродуктивного здоровья. Okay, so Illumina, as you may or may not know, um, is one of the leading providers of next-gen sequencing technology and then single nu nucleotide polymorphism, SNP genotyping technology. Uh, and the technology use, is used across the world for a number of different applications, um, like research, uh, as you well know, uh, then for oncology, agrigenomics, and then what we are here for today is in the reproductive and genetic health portfolio. И первое, что я хочу сказать, что технологии, которые предлагает Illumina, это целый набор высокотехнологичных приемов, которые позволяют улучшать репродуктивное здоровье, проводить различные исследования генетические и продвигаться вперед в области здравоохранения. So Focusing specifically on the reproductive and genetic health side, uh, we have products that are used across the continuum. So starting from, starting from carrier screening, uh, then to conception, which is uh, the products that are used in IVF, so for PGS and PGD, then on to pregnancy, where uh, we have products for non-invasive prenatal testing, and then finally for newborn screening for cytogenetics and for inherited disease screening like cystic fibrosis. Если говорить о продуктах, которые предлагает Illumina, то они покрывают целую линейку потребностей генетических исследований для наступления успешной беременности. То есть есть продукты, которые используются на стадии преконцепционной диагностики, далее технологии для беременных и сопровождение всего процесса беременности до наступления успешного результата. Conception side, so products that are used in IVF, so as I said, for PGD uh, and PGS. Ну и сегодня я поговорю только о части этих технологий, которые касаются ПГД и ПГС. So PGD technology was pioneered uh, by Dr. Alan Handyside, and the first babies um, that were born after PGD uh, was in 1991. So PGD has been around for a long time, more than 25 years. Технология ПГД была представлена доктором Хейли Сайлом в 1991 году, то есть она уже довольно долгое время существует, порядка 25 лет с нами. And the traditional method of P uh, doing PGD has been uh, using short tandem repeats and doing PCR. So short tandem repeats are short sequences of DNA that are found across the whole genome in all of our genomes. Uh, and the, the number of these repeats vary in each person, so you can use them uh, to, to, to track uh, the, uh, the transmission of, of the gene of interest uh, whilst doing PGD. Основной метод, который используют в ПГД, это метод коротких тандемных повторов, которые uh, основан на том, что количество вот этих коротких тандемных повторов может отличаться у разных людей и, соответственно, использоваться для проведения необходимых исследований. However, uh, there are a few, let's just say, challenges that are associated with SDR. The main one being uh, we need to develop uh, a specific test for each and every couple and for every disease. Um, so it's not a universal solution. And that workup takes you know, anywhere between a few weeks uh, to a few months. 
Однако метод коротких тандемных повторов имеет свои определенные сложности. В первую очередь он связан с тем, что для каждой пары приходится разрабатывать свой определенный набор методов диагностики или тестов. И плюс он занимает довольно большое время, может до двух недель. SDR analysis can also be complicated uh, due to effects of allele dropout or due to recombination and consanguinity in, in the region of interest. Дополнительные сложности для метода коротких таблетных повторов может представлять выпадение аллелей и uh, некоторые другие сложности, такие как рекомбинации. So, Dr. Alan Handyside, who we saw earlier, was involved in, in the first PGD babies in the early 90s. He invented a universal method called carrier mapping. И, соответственно, автор этого метода, которого мы видели с вами ранее, в начале 90-х, занимался разработкой технологии, которая называется кариотипирование. So carrier mapping is essentially an, a universal solution, meaning you can use the same test for everyone, uh, and it can be used across the genome for all the diseases. And carrier mapping uses Illumina's uh, SNP genotyping, so SNP being single nucleotide polymorphism genotyping technology uh, to, to genotype the parents and the embryos that are produced as part of IVF, and then the analysis uh, uh, for, for detecting the, the inheritance of your gene of interest or your locus of interest is done using Illumina's Bluetooth Multi software. Соответственно, этот метод, он универсален определенным образом, потому что может использоваться одинаковым образом для всех пар на протяжении, то есть полногеномным способом, и поэтому мы предпочитаем использовать этот метод. So, carry mapping is essentially linkage-based. And how it works is if a couple comes into your clinic to do IVF uh, and they know their carrier status, that it, then to do carrier mapping, we need to genotype uh, the parents, so the mother, uh, so the father and the mother. And then you also need a reference sample. So in this example, uh, if you have a child with, with known status or an affected child or a family member like a grandparent or brother, sister or aunt, aunt and uncle. Соответственно, каким образом работает этот метод? Он является анализом на основе связывания, и если пара приходит к вам в клинику, то у вас уже получаются определенные образцы, вы смотрите, что есть в истории этой семьи, кто является носителем, бабушки, дедушки или кто-то из родителей, и получаете необходимую информацию. So how carrier mapping works is essentially we, have, we genotype the parents, uh, the parents, the reference, uh, and all the embryos. So in this case, if you take an example of an autosomal recessive disease, the parents are carriers, uh, we have a reference that is affected, and then carrier mapping allows us to track uh, the inheritance of the affected allele in, in, in all the different embryos. The aim being obviously to identify the unaffected embryos and then to prioritize those for transfer. Соответственно, каким образом работает кариотипирование? У вас есть информация о родителях, являются они носителями или не являются, и вы можете посмотреть все эмбрионы на предмет того, кто унаследовал эти генетические нарушения, а кто является из них носителем, кто нет, кто и выявить, соответственно, здоровые эмбрионы. So I mentioned earlier that carrier mapping is a universal solution, and what I mean by that is we use the same protocol, of, or, or, or the labs use the same protocol for everyone, as opposed to for SDR-PCR, where we need to develop the, a, a test for each and every couple that comes in. And the advantage of this is that the protocol is very short. Um, you can do all the testing in one and a half to two days in the lab. И как я уже ранее сказал, кариотипирование это более универсальный метод в связи с тем, что одна и та же процедура используется для всех людей, в отличие от ПГД и ПДС. И всю необходимую информацию вы можете получить довольно быстро уже за практически полтора часа. So the first step is simple. Um, so imagine you have a, a number of different IVF embryos uh, and you have done a biopsy at day three, so which is a single cell, or at day five, which can be a few cells, anywhere between three to eight or three to ten cells. So the first step is to amplify this DNA to generate more copies uh, of the embryonic DNA. Uh, 
Соответственно, каким образом вы это делаете? Вы можете взять пробу биопсию в третий день, когда у вас, или на пятый день, в зависимости от того, какой материал вам нужен, и уже работать дальше с получением большего количества материала, который вам необходим. The second step is uh, the genotyping step. So this is where actually most of the lab work is, and this is where you get to know what the genotype is for each of the embryos. And this is done using Illumina um, SNP arrays, um, and the chip is called the Human Karyomat 12. А вторая стадия – это уже стадия генотипирования, которая в основном проводится в лабораториях, и в основном лабораторная работа. The third step is just scanning the arrays. Um, so I don't know, you, you probably have done some sort of arrays before. Uh, so the arrays, the Illumina arrays can be scanned using our NexSeq 550 sequencer or the iScan scanning instrument. Ну, соответственно, третья стадия, это уже стадия сканирования а, тех массивов, которые вы получаете. Вероятно, вы уже сами когда-то ими занимались этим. And then the final step is the most important, which is the data analysis. And we have the Bluefuse Multi software, which, is, uh, which, which guides um, the user through the whole process and makes the data analysis very simple. Um, the picture here actually is not very clear, uh, but essentially the software tells you which embryos are carriers, which embryos are affected, and which embryos uh, do not carry uh, the gene of interest or the mutation. And then that information can be easily used by the lab tech to identify uh, the embryos which are not carriers or affected. И, соответственно, последняя стадия, это уже автоматическая стадия анализа, там программное обеспечение, используется Bluefuse, который определенным образом, цветом кодирует те эмбрионы, которые у вас здоровые, которые являются носителями, где есть мутации, это все уже можно будет посмотреть. So I'd just like to stress that the whole process only takes about one and a half to two days. Most of the work is done on the first day, and then it's mostly data analysis on the second day. И, соответственно, я хочу обратить внимание на то, что основная работа производится вот в первый день, ну и потом уже второй день, это четвертая фаза, фаза анализа. The, the software I mentioned earlier, which is Bluefuse Multi, so along with helping with the data analysis, it also uh, guides you through the whole process, so it goes through each step um, where you start with entering information about uh, your gene of interest, Then you enter information about your uh, parents and the reference sample. Uh, then you guide uh, the, the software to all where the data is stored. Uh, and then finally, information about all the embryos. And the output of all of this is at the end, if I'm going to go back quickly, uh, is what you see here is the output here, where you just get all the embryos side by side and the status for each of the embryos. Um, Особенность этого программного обеспечения Bluefuse заключается в том, что он является проводником всего процесса. То есть вы вводите туда информацию о гене, который вас интересует, о родителях, и, соответственно, стадия за стадией программа ведет вас, показывая, что нужно делать, и в конечном счете вы получаете тот результат, который я вам показывал на слайде до этого. Это все эмбрионы и информация о них, выложенная рядом. So, obviously, because carrier mapping is used clinically, um, we, we also did a validation study, and this was published uh, back in 2014, um, where we compared uh, carrier mapping results with the results obtained by SDR, because that is the gold standard, um, and the results were obviously very good. And then, since the product has been launched, um, it has been adopted by all of the big labs around the world who have tested thousands of embryos and many different hundreds of uh, diseases using carrier mapping. Но, естественно, так как метод используется в клинических условиях, мы обязательно занимались валида... Валида... валидацией этого метода, проводили исследования, сравнительные исследования, результаты оказались очень хорошими. Это было в 2014 году, и с тех пор все ведущие клиники мира, очень многие ведущие клиники мира стали применять эту методику. So why should anyone um, use carrier mapping or move to carrier mapping from SDRs? Um, I already mentioned a few of the advantages. Uh, the main one being uh, for carrier mapping, it is a universal test. So we use the same protocol, the same test for all the diseases, for everyone, uh, as compared to SDR, where you need to build up your primer sets and optimize the test. Uh, and it, it, uh, that can take a number of weeks, if not months. Um, and then with carrier mapping, it's also easy to analyze more than one 
a gene of interest at the same time. So if a couple on the rare occasion might have our carriers for more than one disease, uh, then you can use the same data to do the analysis as compared to SDRs, where you have to develop a second set of primers. Соответственно, почему рекомендуется переходить от э, метода коротких тандемных повторений и повторов на кариотипирование? Ну, как я уже ранее сказала, во-первых, это минимизация времени, которая у вас э, уходит на исследование. Если у вас э, кариотипирование занимает день где-то два, то э, метод э, СТР может занимать э, недели и даже месяцы. И э, большое преимущество заключается в том, что если э, у вас у пары имеются несколько каких-то генетических патологий, то вы можете повторно использовать тот же самый материал, вам не нужно собирать новый. So use of SNP genotypes. Um, so we use, uh, or with any carrier mapping sample, you have more than 280,000 SNPs that are used for data analysis as compared to between 3 to 25 for SDR. And the main advantage of this is uh, with in challenging cases where there may be a recombination um, or there may be no, uh, or there may be consanguineous samples. That's where this additional amount of data really helps uh, in, in giving a confident result about the status of the embryo. Еще одним преимуществом кариотипирования является большое количество данных, на которые вы можете опираться при проведении ваших исследований. Если в методе СТР у вас их может быть три, пять, не очень много, то здесь у вас большая база, которую можно использовать при проведении исследований. I would now like to move on to pre-implantation pre genetic screening, or PGS. Um, we all know that PGS is um, screening of I IVF embryos to identify euploid embryos uh, with the aim of uh, prioritizing euploid embryos for transfer uh, in an IVF cycle. Ну, теперь я хочу перейти и поговорить о ПГС. Мы все знаем, что этот метод необходим для выявления эноплоидии, для того, чтобы определить здоровых, здоровые эмбрионы, которые будут пересаживаться. So if you look at the graph on the x-axis, we have the age of the mother uh, increasing from left to right. And then uh, th this bar going down is the live birth rate. So you can see that with increasing maternal age, uh, the, the rate of live births goes down significantly. And that is mainly because of the increase in the number, in the aneuploidy rates in the mother uh, and the associated increase in miscarriage rates. Ну, по всем понятно, почему очень важно выявлять аноплоидии, потому что это основная проблема, которая вызывает бесплодие, что очень хорошо показано на представленном здесь графике. Если вы увидите, здесь показана связь между возрастом матери и проблемами, которые вызывают, наступают при беременности. So like PGD, uh, PGS has been done for a long time as well. PGS was again started in the early 90s and this was mainly using fish probes uh, and then the big sort of improvement came in 2008 with the launch of the array cgh product which is 24 sure and that was important because array cgh allowed us to test for all the chromosomes as compared to fish where you could only test um, a, a few chromosomes and not all, all the 22 autosomes and the x and y chromosomes Метод ПКС также у нас появился уже довольно давно, в начале 90-х годов, и развивался, то есть сам этот метод позволяет исследовать от 2 до 12 хромосом, и следующие дальнейшие методы у нас позволяют продвигаться к изучению большего количества хромосом. And then since 2008, uh, there have been a number of other technologies which have come out, so qPCR and SNP arrays. But then the big change again came in 2014 um, with the launch of the first next gen generation sequencing solution uh, uh, in 2014. So again, uh, sort of the technology moving on you know, every six to 10 years. Эволюция технологий продолжалась. Большой скачок наступил в 2008 году, когда появились новые технологии. И следующий большой эволюционный шаг произошел в 2014 году, когда появился метод NGS и стал активно использоваться. 
So VeriSeq PGS is Illumina's next-gen sequencing-based um, assay or product uh, for PGS testing. The points to note are it's offered on the MySeq system where you can run up to 24 samples per run at the same time. Uh, the whole process takes about 12 hours and the data analysis is done using the same Bluefuse multi software that I mentioned earlier for carrier mapping. Представляем вам технологию Verisec, которая используется для вот метода ПГС. Ее преимущество в том, что одновременно можно анализировать до 24 образцов и использовать то же самое программное обеспечение Bluefuse, которое я упоминал ранее. A quick look at what the workflow is in the lab. Um, so like carrier mapping, uh, we start with amplification of the DNA. So in PGS as well, you can use a, a single cell input from a, from a blastomere uh, biopsy or multi cells from a blastocyst biopsy. Uh, so that's the first step, which is amplification. Second step is library preparation, which is essentially preparing the DNA uh, to make it ready to go on the sequencer, which is the next step, which is sequencing. And then finally, data analysis, which is very quick, it's done using Bluefuse Multi, uh, and that's the last step. Соответственно, на следующем слайде представлена процедура, которая используется в данной технологии. Первая стадия – это, естественно, получение образцов. Дальше у вас идет подготовка этого образца, набор материала. А потом инструментальная обработка, то есть обработка техническая. И, соответственно, последняя стадия – это анализ, который вы получаете от программного обеспечения. So just some examples of how the data looks. Um, so in the charts here, uh, on the x-axis for both charts is the chromosome number, on the y-axis is the copy number. And these are two examples of actually quite good data, where there is a trisomy 13 and a trisomy 21. Соответственно, вот на этом слайде я вам показываю образцы того, как выглядит итоговый материал, что идет по оси X, что идет по оси Y. Это довольно хорошие, вот такие яркие репрезентативные образцы, где вы видите, что там с трисомиями происходит. 13-21. So comparing the data with 24Sure, so when 24Sure was launched in 2008, um, I think a, a, a lot of the labs adopted that as a technology around the world, and that was the gold standard. Um, so in comparison, uh, how does our data look to, to, with 24Sure? So very sick PGS and 24Sure on top, uh, the same sample run on both, uh, and you can see very easily that the results are comparable with a trisomy 9 here and a trisomy 18 here. Соответственно, на этом слайде представлено сравнение анализа одного и того же образца, сделанное с помощью 24 Sure, которое в свое время было золотым стандартом для анализов, и вот то же самое образец, который проанализирован в Verisec PGS. Можете посмотреть и увидеть разницу. Uh, это был хороший до этого у вас образец, а теперь вот посмотрите даже сложный какой-то случай, который uh, тоже дает хорошие результаты, даже если у вас там множественная плуиди или еще какие-то сложные случаи патологии. So like carrier mapping, uh, we have done a lot of validation both internally within Illumina and externally uh, with a, a number of our collaborators for Verisic. Um, so this is the paper that was published in 2014, uh, and this is the preclinical retrospective validation um, comparing 24-shore results uh, to uh, all 24-shore results to Verisic PGS. And you can see that the, the data was very good, so more than 99.9% .9 sensitivity and specificity, and then 100% um, concordance on the embryo status in 190 blastomeres and, and a few cell line samples. Соответственно, проводилось большое количество исследований, методы валидизации. Проводили мы сами внутри компании Illumina, также проводили наши партнеры и получили очень хорошие результаты и по чувствительности, и по согласованности результатов. Соответственно, это также публиковалось вот в газетах, вы видите образец. So from preclinical to actual clinical validation, um, so this is actually a prospective study that was done uh, where 190 blastocysts were evaluated both by um, 24 Shore and Verisec, uh, and again, very high level of concordance, and then the result 
the very sick PGS result was used um, to, uh, to do transfers, and uh, it, more, around 60% live birth rate for embryo transfer was obtained using VeriSeq. So this is the clinical prospective validation of VeriSeq. Соответственно, от доклинических уже пришли к клиническим методам валитизации и получили тоже очень хорошие результаты, которые привели к, до уровня, достигающему 60% живорожденных хороших детей. So I would like to end by just saying, um, why, why NGS or why VeriSeq PGS over 24Sure? Um, I, so I, I said in my previous slide that 24Sure was a big advance from FISH because it allowed us to screen all 24 chromosomes. Сравнению с FISH анализом. But VeriSeq PGS also allows us to screen all 24 chromosomes, but at the same time you get much lower noise. Um, and that allows us to uh, identify or da do data analysis much more easily. It allows us easier detection of mosaicism. Um, and it also doesn't use a reference sample like is used in 24Sure. And that, that gives us um, a, a much reduced variability between results. Как и метод 24, 24Sure, Verisec также может позволить вам сканировать все 24 хромосомы, обладает пониженным шумом или помехами и хорошим высоким результатом. Спасибо.